楽で旅をするチャンネル音旅こんばんは小川井ですここでは私が見つけてきたレコードを紹介していますまずはお知らせをさせてくださいまずは5月4日の水曜日明日ですね東京三軒茶屋にある天狗食堂という DJ バーで DJ 出演します超カオスな感じで他にはない独特のこう雰囲気漂う DJ バーなのでぜひ遊びに来てくださいそして5月6日金曜日これはラジオですイスタンブールとダブリンを拠点とするラジオルームレディオの「音旅東京」が、えー、6日の朝4時から放送ですヨーロッパを拠点とするラジオなので日本時間ではちょっとおかしな時間なんですけどグリニッチ標準時では5月5日の木曜日19時です放送が終わった後はミックスクラウドでミックス音源がシェアされるのでそちらで聞いてもらえても嬉しいです過去のそのアーカイブも残っているのでよかったらチェックしてみてくださいで5月7日土曜日は千葉県の津田沼でメディテックというテクノパーティーで DJ 出演します場所はメディテラネオカーサというダイニング DJ バーですお近くの方はぜひ遊びに来てくださいそしてゴールデンウィーク明けの5月12日木曜日はアウトサイダーです今月のゲストはまさしい松井さんですスクラッチを織り交ぜた独特の DJ スタイルなどでめちゃくちゃ楽しいですぜひ遊びに来てくださいオープン前にライブ配信をやっているのでそちらも見てもらえたら嬉しいですはいお知らせは以上ですでは今回ご紹介するのはじゃんバイセの「アイウス」という2021年にリリースされたアルバムですバイセプというのは北アイルランドのベルファスト出身のデュオでロンドンを拠点としていますアンドリー・ファーガンソンとマーティー・マック・ブライヤーの、えー、こう幼なじみの2人ですこれは彼らの2枚目のアルバムで「忍者チューン」からリリースされています2017年にリリースした彼らのデビューアルバム「バイセプが UK のアルバムチャート20位を記録して一気にこうブレイクしましたこのアルバムはもう2位を獲得してます素晴らしいです1万人以上のこう規模の会場でライブやったりするようなアーティストですすごいこのカバーデザインもめちゃくちゃ美しいですよねはいこんな感じで中もアート作品のようなこのデザインにこうちょっとため息が出ます甘味質もねすごいこだわりを感じるちょっとこうザラついてるんですよいい感じに、はい、中のこの盤面もまたね美しいんですよほらカラープリントの盤になっててこれ限定盤なんですけどねこんな感じこんなこのねカラー版っていうのも限定みたいなんですけど、えー、3枚組デラックス版っていうのには3曲こうボーナストラックが入ってるんですよねこのねカバーここにねもう書いてあるんですけど私の買ったやつにはこの下の3曲入ってないっていう残念な感じです CD の国内版っていうのにも3曲ボーナストラックが入ってますでは好きな曲をピックアップしていきますまずは A1 のアクワスという曲これね美しいんですよこうなんか壮大で宇宙からこう地球を眺めているかのようなはるか彼方の物語のように感じますすごいこうエモーショナルで美しい曲です他の曲もそうなんですけどこう歌声をサンプリングしている曲が多くてこの曲もイスラエルの歌手オフラハザーの「ラブソング」という曲のボーカルサンプルが使用されていますだからこうなんかこう儚く遠い感じがするのかなと思ったりやっぱりこのボーカルが印象的でオリエンタルな雰囲気が漂う曲ですこの曲好きですで A3 の「アプリコッツ」という曲この曲もまためちゃくちゃいいんですよねミュージックビデオがあるのでよかったら見てみてくださいこの曲もボーカルサンプルが入ってます
1958年にアフリカのマラウイで収録されたこう現地人たちのこう歌声なんですけどまるでこうなんか祈りのようなこう歌でタイトルが「ゲベデゲベデウレンドワサブウェラ」という曲なんですけどその曲からこうサンプリングされています。声のインパクトが強くてトライバル感たっぷりです。かといってすごいこうなんか情熱的な熱い感じではなくて冷たくて儚さ寂しさをなんかこう感じるような曲ですこの曲も好きですで B1 の作フィーチャリングクアラ,ラさんという曲これもミュージックビデオがあって結構なんか面白いですちょっと物語仕立てになっててなんかこう無限ループみたいなのがこうあってドラマ仕立てになってます結構面白いですこれはマンチェスターのシンガークアララさんのボーカル入りでシリアスで去ってしまった人がこう最後に残した言葉のようなちょっとこう別れの歌のようなこうドヨーンって妙に心に残る曲ですで C1 の「River」フィーチャリング「ジュリア・ケント」という曲このジュリア・ケントっていうのはカナダのチェリストですここにもサンプリングされた歌声が使用されています使用されているのはブルガリア国立放送合唱団の歌声ですかなりこう無国籍なこうインターナショナルないろんな曲が使われているなって思いますだからこそこのアルバム面白かったりするんですけどこれもやっぱり民族音楽的な雰囲気が漂ってて独特の雰囲気です伸びやかな歌声とこう低音域ぐらいでこう鳴ってる音が動物のうめき声というかこうもっとこう想像を膨らませるとこう妖怪のこううめき声のようななんかそんな感じがして人間と妖怪の物語をこうなんかイメージさせるようなこうミステリアスな曲ですで C2 の「サンディア」という曲これもまたボーカルサンプルが入ってるんですよで何かっていうと次はインドですボリュッド映画インドの映画ですねその映画「ラジャ・ラニ」で使用されている曲でジャブアンデヘラホッターハイのサンプリングが使用されています。谷底から歌声が響いているような気持ちよさと、せわしく刻むブレイクビーツの対比がかっこいいです。優雅さと焦りのような感情がこう合わさったような感じがします。で、D2 のホークフィーチャリングマッシーナという曲。これがこのアルバムのエンディングとなるんですけどなんかシリアスな雰囲気ではあるんですけどこう翼を広げて優雅にこう空を飛んでいるかのような気分になりますで最終的にどこかにたどり着いてこう安堵するような感じですということで今回は「バイセップのアイウス」というアルバムのご紹介でした無国籍で素晴らしい作品が詰まっている傑作ですぜひ聴いてみてください最後まで見てくれてありがとうチャンネル登録してもらえたら嬉しいです下のいいねボタンもお願いしますまた次回の動画でお会いしましょうバイバイチャンネル登録そしてグッドボタンをお願いします